Hey, good morning. Good morning, my dear friends and students. I am Sadhna, and all of you enjoying science and math with me. Asa is an interesting lesson that you have learned in your lifetime. You have learned an interesting lesson that you have learned in your lesson. It is called cell structure and microorganism. You have learned in your lifetime, but you have learned in your video from the starting to the end. You have learned in your basic concepts and basic concepts. You have learned in your basic concepts and basic concepts. You have learned in your basic concepts and basic concepts. You have learned in video first time. You have learned in your channel. You have learned in your channel. Subscribe to the bell icon. करा मुझे ऐसे नव नवीन ठंडचान वीडियो तुम्हाला बघाला में तिलन तुमचा नॉलेज में दे भर पड़ना रहे अने सर्याप महत्वाचे आनंद ताचे गोष्ट आपला एक नवीन डीएस लर्न विद फन हाँ ब्लॉक चैनल से डाले लाए तो डिस्क्रिप्शन में भी दर्जी लिंक ताकले लाए सर्याप में जाऊँ डीएस लर्न विद फन ला तुम so student, what we are studying in this lesson? आपने यह lesson में कसला अभ्यास करते हैं? Yes, we are studying about plant cell and animal cell, वनस्पति पेशी और इंद्राणी पेशी। नक्की कहाँ है यह सब अभ्यास करते हैं? आपन अति मार्क्चा lecture पासुन। मापन previous lecture में जी plant cell आए और जी animal cell आए। तो ऐसा मतलब major four components बगित लियो थे। आठ होता है तो माला सगया ना तो सगया पहले एक component सागित लो तो जैसे नाम आए cell wall। मत तुम्हें माला comment box म सेल वॉल कोना मधे प्रेजेंट आते प्लांट सेल मधे प्रेजेंट आते कि एनिमल सेल मधे प्रेजेंट आते जे विद्यार्थी मीवी चल रहा प्रश्नांक चूत तरह कमेंट बॉक्स मधे देती ते ऐसे ना रहे आप लोग डीएस डिजिटल चे नेक्स्ट शाइनिंग स्टार तुम्हारा बनने ची संधि में ना रहे डीएस डिजिटल शाइनिंग स्टार तनंतर माता पुरुषा प्रश्न है आपन पुरुषों शिक्लो हो तो एक मेम्ब्रेन कि जब मेम्ब्रेन से नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन माता तुम्हें जब प्लांट सेल अने एनिमल सेल दोनी ही व्यवस्थित ऑब्जर्व के लिए तो कार्डिस से तुम्हाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन मंजे सेल मेम्ब्रेन ही दो घर मधे पर प्रेजेंट आए थी प्लांट सेल मधे पर प्रेजेंट आए ती एनिमल सेल मधे पर प्रेजेंट आए पन सब लोग महत्वाचा डिफरेंस तुम्हाला काय संगीतला होता कि जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आए कोना मधे एकदम आउटर कवरिंग अस्तेरे प्लांट सेल मधे कि एनिमल सेल मधे यस ऑब्वियसली या प्रश्न का उत्तर दे चाहे तुम्हें मलक कमेंट बॉक्स मधे कि आउटर कवरिंग कोना मधे अस्ते प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि वह सेल मेम्ब्रेन आनी तुम हला मैं एनिमल प्लांट सेल जब आप ती संगीत लो तो कि कुठे संग्रहित बाहर पहले का ही प्रेजेंट अस्तो सेल वॉल त्याचा नंतर दूसरा लेयर का है तो मग अस्ते प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो मैं ऐसा पद्धति ने दोन क्वेश्चंस तो माला विचार ले लाए थर्ड माता क्वेश्चन आए कि या प्लांट एनी एनिमल सेल में दे एक डॉट 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 व्हाइट लिक्विड प्रेजेंट है तो कि जो सेल मतलब सब ग्रास स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो त्यां लिक्विड ला तो मैं कहाँ बनना रहे त्यां से नाम लिया तो मैं मतलब कमेंट बॉक्स में दे है तीन प्रश्न आई मतलब साउथा प्रश्न आए वेरी of the plant and animal cell is called as brain of the cell. जैसे आपला main दो, आपला सग्रह कामन वर्ती नियंत्रण करता है तो तो सब plant and animal cell में दे असो कुटला organ है कि त्याचा सग्रह activities cell चा सग्रह में त्यान से eating, त्यान से excretion, सग्रह activities control करने से काम करता है तो ये जो चार प्रश्न है, चार प्रश्न हैं जो उत्तर जेल विद्यार्थी देना रहे, ते बनना रहे आपला DS digital से next shining star आई सग्रह आनंद � who is the next shining star? The next shining star of DS Digital School is, as you can see on the screen, that is Tanmay and Tanushri Morse. He dogahi twins are regularly apply videos bhakta tani sagrat mahatva ji goshta six standard la sun sudha sagrat standard se video bhakta. So congratulations Tanmay and Tanushri. Tumhala pan banana chhi sandhya hai. Chala ho gaya acha interesting topic. So, we have the plant and animal cell in the plant and animal cell. We have the extra organs in the plant and animal cell. We have the eyes, nose, ears, hands, legs, stomach. We have a lot of organs. So, we have the plant and animal cell in the plant and animal cell. खूब सारे ऑर्गेन्स हैं तो ऐसे यह प्लांट एंड एनिमल सेल में तो खूब सारे ऑर्गेन्स प्रेजेंट हैं तो मैं यह ऑर्गेन्स आप लोग डिटेल में तो स्टडी कराएं जैसे कारण तुम्हाला पूरी स्पर्धा परीक्षा चाहिए नहीं स्कूल एग्जाम चतुर्थी ने यह ऑर्गेन्स के एग्जाम में तो विचार ले जाता है प्लांट सेल अने एनिमल सेल दोनी ही डायग्राम व्यवस्थित ऑब्जर्व करा मत तुम्हाला कहाँ दिखते बाला नो तुम्हाला है जी क्लोरोप्लास्ट है कोना मधे प्रेजेंट दिखता है यस ब्राइट द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल फक्त वनस्पतिन मधे इस क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो व्हाई 
वनस्पति मध्य प्रेजेंट काम यस राइट ऑल ऑफ यू दैट इज इट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस ते वनस्पतींना अन्न तयार करण्यासाठी मदत करत असतो कोणतं आपलं हे क्लोरोफिल पिगमेंट किंवा त्याला क्लोरोप्लास्ट म्हणत असतो मग काय करत असते सूर्याची जी उष्णता आहे लाईट एनर्जी ते शोषून घेत असतं त्या लाईट एनर्जीच केमिकल एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन करत असतं सगळ्यांना फोटोसिंथिसिस प्रोसेस डिटेल मध्ये माहितीच आहे समजा असं झालं असतं बाळांनो की हे जे क्लोरोप्लास्ट आहे ते प्लांट सेल बरोबरच आपल्यामध्ये पण प्रेझेंट असतं तर काय झालं असतं रे आपल्या सगळ्यांचा रंग ग्रीन झाला असतो आपण सगळे हिरव्या हिरव्या रंगाचे दिसलं असतं पण नाही आपल्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट नसतं त्याच्या ऐवजी आपल्यामध्ये कुठलं पेगमेंट प्रेझेंट असतं की ज्याच्यामुळे आपला रंग गव्हाळ असतो कोणाचा खूप व्हाईट असतो कोणाचा थोडासा सावळा रंग असतो कुठलं प्रेझेंट असतं जनरल नॉलेजचा क्वेश्चन आहे येस व्हॉट इज आर दॅट इज मेलॅनिन आपल्यामध्ये मेलॅनिन नावाचं पिगमेंट असतं जसं प्रा वनस्पतींमध्ये क्लोरोप्लास्ट असत क्लिअर सो वी स्टडी द फर्स्ट सेल ऑर्गेन दॅट इज क्लोरोप्लास्ट इट इज प्रेझेंट ओनली इन द प्लांट सेल इट इज ऍबसेंट इन द अॅनिमल सेल लेट सी द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल सो स्टुडंट आर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल या प्लांट अँड अॅनिमल सेल मध्ये असलेले नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आहे मायटोकॉन्ड्रिया सो मायटोकॉन्ड्रिया हा शब्द ऐकला की तुम्हाला नेहमी लक्षात येईल की मायटोकॉन्ड्रिया इज कॉल ऍज अ पॉवर हाऊस ऑफ द सेल तुम्ही नाईन्थ टेनच्या एक्झाम मध्ये तुम्हाला हा प्रश्न हंड्रेड पर्सेंट विचार जाईल की मायटोकॉन्ड्रियाला पॉवर हाऊस ऑफ द सेल का म्हणतात म्हणजे मराठीमध्ये तंतू कणिका हे पेशीचं ऊर्जा केंद्र का आहे असं का म्हटलं जातं बिकॉज मायटोकॉन्ड्रिया प्रोड्युसेस द एनर्जी हे जे मायटोकॉन्ड्रिया असं तुम्हाला दिसतंय प्लांट अँड अॅनिमल सेल मध्ये हे जे मायटोकॉन्ड्रिया आहे ते एनर्जी प्रोड्यूस करत असतं एनर्जी स्टोअर करत असतं पॉवर हाऊस आहे ज्या वेळेस आपल्याला एनर्जी लागत असते ते एनर्जी प्रोव्हाइड करण्याचं काम करत असतो दॅट्स वाय मायटोकॉन्ड्रिया इज कॉल ऍज द पॉवर हाऊस ऑफ द सेल मग आता याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम मध्ये एक क्वेश्चन हा नक्की विचार जाईल विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल ऍज द पॉवर हाऊस ऑफ द सेल सो व्हॉट इज युअर आन्सर राईट युअर आन्सर इन द कमेंट बॉक्स ओके सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आता तुम्ही जर प्लांट सेल अँड अॅनिमल सेल नीट ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला असं बघायला मिळेल की प्लांट सेल मध्ये खूप लेस नंबर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया आहे देर आर व्हेरी फ्यू और व्हेरी लेस नंबर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया आर प्रेझेंट इन द प्लांट सेल वनस्पती पेशंट मध्ये खूप कमी असतात त्या तुलनेत जर तुम्ही अॅनिमल सेल मध्ये ज्या मायटोकॉन्ड्रिया बघितल्या म्हणजे आपण अॅनिमल आहे आपल्याला जास्त एनर्जीची गरज असते सो अॅनिमल सेल मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया काय असतात जास्त देर आर मोर और लार्ज नंबर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया आर प्रेझेंट इन द अॅनिमल सेल डिफरन्स लक्षात आला की जे आपण आहोत आपल्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया जास्त असते आपल्याला जास्त एनर्जी लागते वनस्पती मध्ये त्या मानाने मायटोकॉन्ड्रियाच जे प्रमाण आहे ते कमी असतो सो आय थिंक पहिलं क्लोरोपोला प्लास सगळ्यांना कळलं असेल दुसरं आपण मायटोकॉन्ड्रिया शिकलं लेट सी द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल सो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल ऍज यू कॅन सी तुम्ही जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं काय दिसतं एक मोठी अशी पोकळी दिसते कोणामध्ये प्लांट सेल मध्ये याला काय म्हणणार तुम्ही काय नाव लिहिलं आहे व्हॅक्युअल इट इज कॉल ऍज द व्हॅक्युअल दे कॅरी आउट और दे थ्रू आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल म्हणजे बघा आपल्या शरीरामध्ये काय होत असतं वेस्ट प्रोडक्ट तयार होत असतो आपण सकाळी उठल्यानंतर ते वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट करत असतो एस्क्रिशन करत असतो युरिन पास करत असतो एस्क्रिशन वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट बाय दी एस्क्रिशन प्रोसेस प्रोसेस त्याच पद्धतीने ह्या ज्या सेल्स असतात जे प्लांट सेल असतात किंवा ज्या अॅनिमल सेल असतात त्या प्रत्येक सेलमध्ये सुद्धा एस्क्रिशन प्रोसेस चालू असते मग जे वेस्ट प्रोडक्ट वन ह्या सेलमध्ये कुठल्याही सेलमध्ये काय होत असतात टाकाऊ पदार्थ तयार होत असतात हे टाकाऊ पदार्थ सेलच्या बाहेर टाकण्याचं काम कोण करत असतात हे जे मोठे मोठे व्हॅक्युअल्स आहेत ते करत असतात सो ऑल ऑफ यू क्लिअर द फंक्शन ऑफ व्हॅक्युअल दॅट इज दे थ्रू आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी सेल आता तुम्ही बघू शकतात प्लांट सेल मध्ये एक मोठस व्हॅक्युअल दिसतंय मीन्स द लार्ज अँड सिंगल व्हॅक्युअल इज प्रेझेंट इन द प्लांट सेल थोडे जास्त प्रमाणात आणि मोठे मोठे व्हॅक्युअल असतात तुमच्या प्लांट सेल मध्ये तसं तुम्ही अॅनिमल सेलचं जरा ऑब्झर्व करा अॅनिमल सेल मध्ये काय असतात द व्हॅक्युअल्स आर व्हेरी स्मॉल अँड व्हेरी फ्यू इन नंबर हे जे व्हॅक्युअल्स असतात ते छोटे 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 असतात आणि खूप कमी प्रमाणात असतात सो अशा पद्धतीने आपण साईड बाय डिफरन्स पण बघतोय की व्हॅक्युअल याच्यामध्ये मोठे असतात जास्त प्रमाणात असतात इकडे कमी असतात छोटे असतात सो ऑल ऑफ यू क्लिअर द थर्ड सेल ऑर्गेनल व्हॅक्युअल नाव नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज दॅट इज एन्डोप्लाझमिक रेटिक्युलम इ शॉर्ट फॉर्म आहे एन्डोप्लाझमिक रेटिक्युलम 
ती मी जर डायग्राम व्यवस्थित ऑब्झर्व केली तर काय दिसतंय स्प्राउलिंग नेट लाईक स्ट्रक्चर तुम्ही जरा ते जे न्यूक्लियस आहे प्लांट सेल आणि अनिमल सेलचे जे न्यूक्लियस आहे ते जरा बारकाईने बघा बरं त्याच्यामध्ये असं जाळीदार जाळीदार असं एक ऑर्गेनिल दिसते त्यालाच म्हणतात एन्डोप्लाझमिक रेटिक्युलम त्यालाच म्हणतात एन्डोप्लाझमिक रेटिक्युलम सो काय काम करत असत हे एन्डोप्लाझमिक रेटिक्युलम रायबोझोमने तयार केलेले जे प्रोटीन्स आहेत ज्या सेल मध्ये प्लांट सेल आणि अनिमल सेल मध्ये जे रायबोझोम्स प्रेझेंट असतात डॉट 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 दिसत बघा फ्री रायबोझोम्स दिसतात या रायबोझोम काय करत असतात प्रोटीन्स तयार करत असतात प्रोटीन आपल्याला बॉडी बिल्डिंग साठी लागत असतात आपल्या शरीराच्या ग्रोथ साठी लागत असतात मग ह्या रायबोझोमने तयार केलेले जे प्रोटीन्स आहे त्यांच्यामध्ये योग्य बदल करून ते गॉल्गी बॉडी कडे गॉल्गी बॉडी पण दिसतंय तुम्हाला हा गॉल्गी बॉडी काय आहे त्याचं फंक्शन काय आहे ते पण समजावून सांगते त्या गॉल्गी बॉडी कडे पाठवण्याचं काम कोण करत असत हे एन्ड ऑफ प्लाझमिक रेटिक्युलम सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ एन्डो प्लाझमिक रेटिक्युलम एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला एन्डो प्लाझमिक रेटिक्युलमचं फंक्शन आहे तर काय लिहणार टू मेक द नेसेसरी चेंजेस इन प्रोटीन्स मेड बाय रायबोझोम अँड सेंड टू द गॉल्गी बॉडीज दिस इज द फंक्शन ऑफ एन्डो प्लाझमिक रेटिक्युलम काय काय शिकला कुठले कुठले सेल ऑर्गनाइज बघितले क्लोरोप्लास्ट बघितलं फोटोसिंथेसिस करत असतं त्यानंतर काय बघितलं व्हॅक्युअल्स वेस्ट प्रोडक्ट थ्रो आउट करण्याचं काम करत असतं त्यानंतर काय बघितलं एन्डोप्लाझमिक रेटिक्युलम बघितलं ते काय करत असतं प्रोटीन्स रायब्रो रायबोझोमने तयार केलेले प्रोटीन्स त्याच्यामध्ये चेंजेस करून ते कुठे पाठवत असतं गॉल्गी बॉडीकडे पाठवत असतं आणि पॉवर हाऊस ऑफ द सेल काय सांगितलं त्याचं उत्तर तुम्ही मला सांगायचं आहे कमेंट असे चार बघितले आणि आता पुढचं आहे गॉल्गी बॉडी आता या गॉल्गी बॉडी हा शब्द ऐकला की पोटामध्ये असं गुदबुल्या एकदम छान छान वाटतं मला आवडतं हा शब्द म्हणायला हा पोटात असं गुदबुल्या झाल्यासारखं होतं गॉल्गी बॉडी ओके सो गॉल्गी बॉडी तुम्ही बघू शकतात गॉल्गी बॉडी कुठे आहे गॉल्जी पिंड सुद्धा म्हणतात याला सो गॉल्गी बॉडी इट इज मेडअप ऑफ सेवरल सॅटलाईट स्ट्रक्चर अनेक चपट्या पिशव्यांनी बनलेलं असतं त्यानंतर बघा कोणाला किती ह्या सेल मध्ये कोणाला किती वाढायचं कोणाला याला एवढं प्रोटीन द्यायचं त्याला तेवढं प्रोटीन द्यायचं प्रत्येकाला किती प्रमाणात प्रोटीन वाटायचं हे ठरवण्याचं काम कोण करत असतं हे गॉल्गी बॉडी करत असतं बघा आपण जेव जेवणाला बसत असतो पंगत मध्ये जेवायला बसत असतो ते कसे आपल्याला समान वाढत असतात सगळ्यांना रसगुल्ला गुलाबजाम बुंदी सगळ्यांना हा तसं हे सेल मध्ये सुद्धा फूडचं डिस्ट्रीब्युशन प्रोटीनचं डिस्ट्रीब्युशन करण्याचं काम हे गॉल्गी बॉडी करत असत सगळ्यांना सम प्रमाणामध्ये प्रोटीन वाटण्याचं काम हे गॉल्गी बॉडीज करत असतात सो गॉल्गी बॉडीज तुम्हाला कधी ऐकलं तुम्ही कधीही फ्युचर मध्ये तुम्हाला गॉल्गी बॉडी हा शब्द आला की तुमच्या डोळ्यासमोर आलं पाहिजे की इट इज सेव्हरल सॅटलाईट स्ट्रक्चर विच इज प्रेझेंट इन प्लांट अँड अनिमल सेल अँड सेकंड इम्पॉर्टंट फंक्शन इट डिस्ट्रीब्युट प्रोटीन्स टू ऑल ओव्हर द सेल प्रॉपरली सगळ्यांना सम प्रमाणात प्रोटीन वाटण्याचं काम हे गॉल्गी बॉडीज करत असतात क्लिअर सो अजून एक सेल ऑर्गेनल आहे ते हायर स्टँडर्डला आहे तुम्हाला नाहीये पण तरी पण लक्षात ठेवायचं जनरल नॉलेज साठी लायसोसोम्स दिसतंय तुम्हाला थोडस डॉट डॉट लाईक सारखं स्ट्रक्चर कुठे दिसतंय अनिमल सेल मध्ये म्हणजे लायसोसोम्स असतात हे पण एक सेल ऑर्गेनल्स आहे ते फक्त आणि फक्त अॅनिमल सेल मध्ये प्रेझेंट असतात लायसोसोम हे प्लांट सेल मध्ये प्रेझेंट नसतात हा सुद्धा एक मेजर डिफरन्स आहे नंतर मी डिफरन्स तुम्हाला समजावून सांगणारच आहे सो अशा पद्धतीने आपण खूप सारे सेल ऑर्गनेस आज शिकलो सो आय थिंक आजचा व्हिडिओ तुम्ही माझ्यासोबत एन्जॉय केला असेल आवडला असेल तर नक्की एक लाईक करा जे विद्यार्थी नवीन आहे त्यांनी चॅनेलला सबस्क्राईब करा भेटूया अशाच इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत नेक्स्ट टाइम तोपर्यंत बाय बाय स्टुडंट्स